எனக்கு முன்னதாக பேசிய அனைத்து மூத்த சித்த வித்தியார்த்திகள் அனைவருக்கும் என்னுடைய ஆத்ம வணக்கம் சித்த வித்தை பேசி புரிவதல்ல சித்த வித்தை பொதுமக்களுக்கு கேட்டு புரிவது சித்த வித்தியார்த்திகளுக்கு அது பழக பழக தன்னை உணர்த்துவது இது சித்த வித்தையினுடைய சூட்சமம் எனக்கு முன்னதாக பேசிய ஸ்ரீ மூர்த்தி அண்ணா அவர்கள் பேசும் பொழுது ஆரம்பிக்கும் பொழுது ஒரு சிறப்பான ஒரு கருத்தோடு அவர் ஆரம்பித்தார் அந்த கருத்தை எடுத்தே நான் பேச முற்படுகிறேன் எத்தனையோ இந்த முக்தி மார்க்கத்தை தரவல்ல எத்தனையோ மார்க்கங்கள் முக்தியை தரவல்ல எத்தனையோ மார்க்கங்கள் தமிழகம் எங்கும் உலகமெங்கும் கூட சொல்லலாம் உலகமெங்கும் இருந்து கொண்டேதான் இருக்கின்றது அதில் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக நமது ஞானபிதா சிவானந்த பரமகம்ச அவர்கள் நமக்கெல்லாம் அருளிய இந்த சித்த வித்தை என்னும் மார்க்கம் மிகவும் சிறப்பு வாய்ந்ததாக இருக்கிறது அது ஏன் அப்படி இருக்குன்னு சித்த வித்தியார்த்திகளுக்கு தெரியும் சித்த வித்தியார்த்தி அல்லாத பொதுமக்களுக்கு தெரியணும் அதுக்காக தான் நான் அந்த இதை எடுத்து நான் பேச தொடங்குறேன் இப்ப எவ்வளவோ மார்க்கங்கள் இருக்கு இப்ப அங்க போய் நம்ம வந்து நான் முக்தி அடையணும் ஞானம் அடையணும் தன்னை உணரணும் எனக்கு தீட்சை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்டோம்னா இந்த தீட்சை கொடுக்கறதுல பல வகைகள் உண்டு நேத்திர தீட்சை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உண்டு அதாவது ஒரு குருநாதர் அவருடைய கண்களாலே தன்னுடைய தேடி வந்த அந்த சிசியனுக்கு சீடனுக்கு அவருடைய கண்களை பார்த்து உணர்வு மூலமாக உள்ளே சென்று அவருடைய தன்னுணர்வை தூண்டி அந்த தீட்சையை கொடுப்பார்கள் அதன் பேர் நேர்த்திர தீட்சை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார்கள் கண்களால் வழங்கக்கூடியது இரண்டாவது மந்திர உபாசன தீச்சை அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று இருக்கு மந்திர உபாசன தீச்சை ஒரு குருநாதர்கிட்ட போனோம்னா அவருக்கு அதுதான் தெரிஞ்சிருக்கும் அவர் என்ன செய்வார்னா ஒரு மந்திரத்தை மூல மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்து ஏதோ ஒரு மந்திரம் அது காயத்ரி மந்திரமா இருக்கலாம் இல்ல எதுனால ஒரு மந்திரம் அதை எடுத்து இந்த மந்திரத்தை உங்களுக்கு அந்த மூல மந்திரமா அவரே அறிவிச்சு எழுதி அதை என்ன நாதத்தோடு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லித்தரும் இது மந்திர உபாஷன தீட்சை அதன் பின் வந்து இது மாதிரி நிறைய தீட்சைகள் படிப்படியாக இருந்து கொண்டே இருக்கிறது இப்ப நான் என்ன கேட்க போறேன்னா சொல்ல போறேன்னா இப்ப எந்த தீட்சைக்கு போனாலும் இந்த சுத்தி முறைன்னு சொல்லி ஒண்ணு சொல்லி தருவாங்க என்னன்னா நாடிய சுத்தி அப்படின்னு சொல்லி இப்ப எல்லா இடங்கள்லயும் அது நடந்துகிட்டே இருக்கு இந்த நாடிய சுத்தி அப்படின்றது என்னன்னு கேட்டா நம்ம இடத்துல வித்தவாங்க வர்றவங்க வர்றவங்க கூட அவங்க சொல்றது என்னன்னா நான் கேட்பேன் நீங்க எங்கெல்லாம் போயிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னு சில சில மார்க்கங்கள் பெயரை சொல்லி இங்கெல்லாம் நாங்க போயிட்டு வந்தோம் அப்படின்னு முதல் உங்களுக்கு என்ன ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னு கேட்டேன் நாடிய சுத்தின்னு சொல்லி ஒரு பயிற்சி ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொல்லி சொன்னாங்க எப்படி செஞ்சேங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ அவங்க சொன்னாங்க இந்த பெருவரலாத ஒரு மூக்கை அடைத்து சுவாசத்தை இழுத்து மறுமூக்கு வழியாக வெளியிட்டு இப்படி நாங்கள் ஒரு ஐந்து நிமிடம் பத்து நிமிடம் குறிப்பிட்ட நேரம் வரையும் அதை செய்து நாங்கள் நாடி சுத்தி செய்து கொள்வோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ நான் கேட்டேன் சரி பரவாயில்ல நல்ல விஷயந்தான் அப்படின்னு இப்போ அதே குருநாதரிடமோ அந்த மார்க்கத்தை சார்ந்தவர்களிடமோ போய் இரண்டு கைகள் இல்லாதவன் அவனுக்கு இரண்டு கைகள் இல்லை அவனுக்கு முக்தி அடையணும்னு விருப்பம் எனக்கு இந்த தீசை வழங்குங்க அப்படின்னா அடிப்படையான அந்த நாடி சுத்தி அவனால செய்ய முடியாது இப்ப என்ன செய்வாங்கன்னு சொல்லி கேட்டேன் அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா என் கண் முன்னாடியே அது நடந்தது நீங்க இதுக்கு தகுதி அல்ல உங்களால் இது செய்ய முடியாது 
அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லி என்னத்த வந்து அவர் சொன்னார் அப்ப நான் கேட்டேன் அப்ப அது தீட்சையா பரம்பொருள் எல்லா உயிர்களுக்கும் ஒரே ஒரு திசையை தான் வழங்கி இருக்க வேண்டும் அதுதான் உண்மை அப்ப அது தீட்சையா அப்படின்னு இல்ல சரி இப்ப மந்திர உபாசன தீட்சைன்னு சொல்லி ஒண்ணு இருக்கு ஒரு வாய் பேச பேச முடியாத ஒருவன் முக்தி வரணும்னு விருப்பப்பட்டுட்டான் வந்துருச்சு அந்த எண்ணம் வந்துருச்சு அவனுக்கு இப்ப அவனுக்கு அந்த மந்திர உபாசன தீட்சை அப்படின்னு சொல்லி ஒண்ணு வந்து கொடுக்குறாங்க அத மனதுக்குள்ளும் சொல்லலாம் ஆனா அந்த மந்திரம் நீங்க நாதத்தோடு சத்தத்தோடு சொல்லும் போதுதான் உங்களுக்கு உரு ஏறும் சொல்லி சொல்லுவாங்க பொதுவாக அந்த மந்திரங்கள் குருநாதர் சொல்லக்கூடிய அளவில் அந்த சத்தத்தோடு சொல்லணும் அந்த சொன்னாதான் அது உங்களுக்கு உரு ஏறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அது அவரால் சொல்ல முடியாது இப்ப அவர் அதுக்கு எழுதிருந்த இல்லை கண்ணு தெரியாத ஒருத்தர் நான் முக்தி அடையணும் அப்படின்னு விருப்பப்பட்டுட்டார் இப்போ ஒரு குருநாதர்த்த போறார் இப்போ அவருடைய கண்கள் வழியாக குருநாதனுடைய பார்வை உள் சென்று உணர்வை தூண்டி அவருக்கு அந்த தீட்சையை கொடுக்கணும் இப்ப அது நடக்காது அப்ப இதெல்லாம் என்ன தீட்சை இப்படி ஜீவன் ஒவ்வொரு ஜீவனுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான தீட்சை இந்த உலகத்தில் இருந்ததுன்னா நம்ம எல்லாரையும் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டே வந்தோம்னா எது உத்தமமான தீட்சை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி வந்தது அப்ப அவர் என்னத்த இதை கேட்ட நான் இப்ப சொன்னேன் நான் சொன்னேன் அதே கை இல்லாதவங்களும் இங்கே கூட்டிகிட்டு வாங்க அதே கண்ணு தெரியாதவங்களையும் இங்கே கூட்டிகிட்டு வாங்க அதே வாய் பேச முடியாதவங்களையும் இங்கே கூட்டிகிட்டு வாங்க காது பேச முடியாதவங்களையும் இங்கே கூட்டிகிட்டு வாங்க சாமி சொல்லியிருந்தார் கழுத்துக்கு கீழே எப்படி இருந்தாலும் சரி அவனுக்கு தலைப்பகுதி சரியாக இருந்தால் நாம் சித்த வித்தையை வழங்கலாம் தலைப்பகுதி நான் சொல்வது இந்த சித்த பிரமை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதையும் சேர்த்து சொல் நாம் உணர்த்தக்கூடியதை அவன் உணரும்படியான ஒரு ஒரு அடிப்படை அறிவிலாவது அவன் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு வந்து சாமி சொல்றாங்க அந்த தலைப்பகுதி சரியாக இருந்தால் போதும் அவனுக்கு இந்த சித்த வித்தையின் தீட்சை நாம் வழங்கலாம் அது உன்னதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்ப வந்து அந்த கருத்தை வந்து நம்ம வந்து சாமி சொன்னதாக வந்து நம்ம வந்து சொன்னோம் இதுதான் இந்த சித்த வித்தைக்குடைய சிறப்பு மற்ற எந்த மார்க்கங்களையும் அது நடக்கவே நடக்காது அவங்களால இந்த ஜென்மத்தில் இல்லை எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் அவர்கள் இது போன்ற ஒரு காரியத்தை செய்துவிட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு உறுதியாக சொன்னார் ஏன்னா சித்த வித்தை மட்டும்தான் நம்ம கொடுக்கும் போது கொடுப்பவரும் உணர்ந்து வாங்கும் பொழுது வாங்குபவரும் வாங்குபவரை உணர செய்து கொடுக்கக்கூடிய ஒரு வித்தை அந்த சனமே அவங்க அதை உணர்ந்துருவாங்க அது சித்த வித்தியார்த்திகளுக்கு தெரியும் அந்த சனமே அவங்க அதை உணர்ந்துருவாங்க நான் யார் நான் என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் எனக்குள்ள என்ன நடந்துகிட்டு இருக்கு நான் எதுவா உள்ள இருக்கேன் அப்படின்ற அந்த அடிப்படை தத்துவம் தெரிய வந்துடும் அதன் பிறகு அந்த அடிப்படை தத்துவத்தை நாம் ஆராய்ச்சி செய்து ஆராய்ச்சின்றது நான் பயிற்சியை தான் சொல்றேன் பயிற்சியை தான் ஆராய்ச்சி சொல்றேன் செய்து 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 அதை விரிவாக்கி அதாவது அந்த பயிற்சி தன்மையை விரிவாக்கி உங்கள் மனதை உள்ளே ஒழுங்கு செய்து உள்ளே ஒரே ஒரே நிலையில் ஒடுக்கி செல்லும் பொழுது நீங்கள் உங்களை உங்களை உணர உணர முடிகிறது நான் இந்த கருத்தை வந்து அவர் இடத்துல வந்து சொன்னேன் அப்ப பரம்பொருள் ஆகப்பட்டது சகல ஜீவராசிகளுக்கும் ஒரே ஒரு தீச்சை தான் இந்த உலகத்தில் கொடுத்திருக்க வேண்டும் அதுதான் உத்தமம் அப்ப அவர் உடனே இன்னொரு கேள்வியை கொண்டு வந்தார் ஐயா அப்படின்னா பதினெட்டு சித்தர்கள் எல்லாம் பாடல்கள் எழுதி வச்சிருக்காங்க அதுல இருந்து அந்த நாடி சுத்தி எல்லாம் இருக்கு அவங்க எல்லாம் சரியகிரிய யோகம் சொல்லிட்டு நிறைய உரைகளை சொல்லி வச்சிருக்காங்க அப்ப நீங்க சொல்றதுக்கும் அந்த இதுக்கும் நிறைய உடன்பாடு வருது இல்ல அது பொய்யா இல்ல இது நிஜமா ஒரு குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவரை நிலத்துல கேட்டாரு அப்ப நான் சொன்னேன் எங்களுடைய குருநாதர் சுவாமி சிவானந்த பரமஹம்சா ஞானபீதா அவர்கள் வந்து அவரே என்ன சொன்னாருன்னா எனக்கு முன்னதாக சொன்ன எனக்கு முன்னதாக சொன்ன மகான்கள் ஞானிகள் இவர்கள் சொன்னதெல்லாம் உண்மை அதில் எந்த மாற்று கருத்தும் கிடையாது பிறகு ஏன் அவர்கள் எழுதி வைத்தார்கள் அப்ப நான் சொன்னேன் எல்லா விஷயங்களுக்கும் காலம் என்று ஒன்று உண்டு இப்ப பேச ஆரம்பிக்கும் போது நேரங்களை நீங்களே பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு இப்ப வந்து சொன்னாங்கல்ல அது மாதிரி எல்லா விஷயங்களுக்கும் காலம் 
என்று உண்டு ஒரு மணி ஆயிட்டு நம்ம சாப்பிட போகணும் அதுக்குள்ள நான் சொல்றத சொல்லி அவர் சொல்றத சொல்லி இந்த இடத்த நம்ம ஃபில் பண்ணி கொடுத்துடணும் அது போல அந்த காலம் கருதி மகான்கள் ஞானிகள் சித்தர்கள் என்ன செஞ்சாங்கன்னா இவனை இப்படியே விட்டுறக்கூடாது விட்டுட்டா அவன் பாட்டுக்கு தித்து பிடிச்ச மாதிரி தெரிஞ்சிருவான் அவனுக்கு அந்தந்த காலம் வரும் வரை அவன் ஏதேனும் ஒன்றை செய்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஏதாவது ஒன்னு செஞ்சுட்டே இருக்கணும் ஒழுக்க நீரில அவன் ஏதாவது ஒன்னு செஞ்சுட்டே இருக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிக்கும் போதுதான் இந்த சரியை கிரியை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த யோக வழிமுறைகளை வந்து அவங்க கொண்டு வந்தாங்க அதை இப்ப காலங்காலமா ஒன்று தொட்டு காலங்காலமா நமது மக்கள் பின்பற்றி 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 வந்தாய் வந்தாச்சு எவ்வளவோ காலம் கடந்தாச்சு கடந்து வந்தாச்சு இப்போ சரியான முறையை சொல்லும் காலம் வந்துவிட்டது மிக சரியாக முக்திக்கான அந்த பாதையை சொல்லக்கூடிய சரியான அந்த காலம் வந்தாகி விட்டது இப்ப அதை சொல்லணும் உடனே சாமி வந்துட்டார் அவ்வளவுதான் இப்போ சிவானந்த பரமஹம்சர் வந்துட்டார் அது அவரை அனுப்பினதுமே பதினெட்டு சித்தர்கள் தான் தீர்மானம் பண்ணி உரிய காலத்தில் ஒருவனை அனுப்பி நாம் இதை செய்ய வேண்டும் என தீர்மானம் பண்ணி இப்ப ஞானப்பிதா அவர்கள் வந்து இந்த சித்த வித்தையை வெளிப்படையாக வெட்ட வெளிச்சமாக சொல்ற அந்த காலம் வந்துட்டு இனி இதுக்கு மேல எல்லா ஜீவனுமே நேரடியாக முக்திக்கான இந்த உன்னத தீட்சையை பெற்று அவர்கள் அந்த நிலையை அடைய உத்தமமான நேரம் இது அதனாலதான் அந்த சரியகிரிய யோகத்தை நீங்க எல்லாம் போய் அங்கங்க சுத்தி அடிச்சு எல்லாம் இங்க வரும்போது நான் சொன்னேன் இப்ப உங்களுக்கு நான் தீட்சை கொடுத்தா உங்களுக்கு சத்துன்னு பத்திக்கிறோம் ஏன் அப்படின்னா நாங்க என்னெல்லாம் செய்யணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் அந்தந்த மார்க்கங்கள்ல இருக்கிறவங்க செஞ்சு உங்களை தயார் பண்ணி தான் இங்க அனுப்புறாங்க எப்படி இருக்கணும் ஒழுக்கமா இருக்கிறது எப்படி என்ன ஏது எல்லாம் செஞ்சுதான் அனுப்ப அப்ப என்னன்னா நம்ம நேரடியா கொடுக்கும்போது உங்களுக்கு அதுவே அது உடனே உணர்வுல புகுந்து இந்த சித்த வித்தையானது வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிருது ஆகையினால் அந்த மார்க்கத்துக்குரியவர்களும் ஒரு வகையில் எங்களுக்கு நன்மை செய்து கொண்டு தான் இருக்கிறாங்க எங்களுடைய வேலையை குறைத்து அவர்கள் பணியாற்றி கொண்டே இருக்கிறார்கள் அப்படி வந்தது தான் இந்த சித்த வித்தை மிக சரியான காலத்தில் ஞானப்பிதா அவர்களை பதினெட்டு சித்தர்களும் அனுப்பி இந்த சித்த வித்தையை இந்த உலகத்தில் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நன்மை பயக்கும் வகையில் கொடுத்திருக்கிறார்கள் ஆக எத்தனை மார்க்கங்கள் இருந்தாலும் சங்கங்கள் இருந்தாலும் சன்மார்க்கங்கள் இருந்தாலும் இன்னொன்றை நான் திரும்ப சொல்ல விரும்பக்கூடிய என்னன்னா ஒரு ஆசிரமம் நம்ம நடத்திட்டு இருக்கோம் ஒரு மடம் நடத்திட்டு இருக்கோம் ஒரு சந்யாச சங்கம் நடத்திட்டு இருக்கோம் இப்ப இந்த காலத்துல சொல்றேன் அதனுடைய தலைமை பீடாதிபதி இல்லை என்றால் அப்புறம் நீங்க கொஞ்ச நாள்லேயே பார்க்கலாம் படிப்படியா படிப்படியா அதாவது இந்த அஸ்திவாரத்துல ஒரு சங்களை எடுத்துட்டா அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அஸ்திவாரம் ஆட்டம் காணும்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி அந்த அந்த ஆசிரமம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இருக்கிற இடம் தெரியாம போயிடும் ஆனா நம்மளுடைய அந்த சித்த சமாதியத்தை பொறுத்தளவு ஞானோபிதா சுவாமி அவர்கள் வந்து இப்ப சமாதியாக எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஆகிவிட்டது அவர் சுச்சமத்தில் இருக்கிறார் இருந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஆனால் இன்னமும் ஐந்து ஆசிரமமும் மிக சிறப்பாக நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இதற்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நான் இதற்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மடாதிபதிகள் அதை உருவாக்குனவங்க உணர்வு நிலையில் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் தங்கள் தங்களிடம் வந்தவர்களை அவர்களுடைய அந்த உணர்வு நிலைக்கு அவர்களால் கொண்டு செல்ல முடிந்ததா என பார்த்தா இல்லை அவங்க அவங்க அந்த உணர்வு நிலைக்கு கொண்டு சென்றிருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஆசிரமும் மடமுமே இன்னும் காலம் தொட்டு இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் அதனால தான் சிவானந்த பரமகம்சர் ரொம்ப உறுதியாக சொன்னார் சூரிய சந்திரர் காலம் உள்ளவரை நமது ஐந்து ஆசிரமம் செயல்பட்டு கொண்டே இருக்கும் எந்த சக்கரவர்த்தி வந்தாலும் அதை யாராலும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது அந்த வார்த்தையை உறுதியாக சொல்றதுக்கு எந்த மகானுக்கும் எந்த ஞானிக்கும் தைரியம் வரல சாமி வெளிப்படையாக சொல்லிட்டு போனார் சூரிய சந்திரம் இயங்குற வரையும் இந்த ஆசிரமம் இயங்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் பார்த்து தான் போறீங்க அப்படின்னு சொல்லி சித்த வித்தியாசிகளாக நாம ஜீவ சமாதி அடைந்து சூட்சமத்திலையும் நம்ம நம்ம சாமிக்காக வேலை செய்ய தான் போகிறோம் அந்த அந்த தைரியத்துல தான் அவர் வந்து சொல்லியிருக்காரு இந்த வேலைகள் எப்படி நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒவ்வொருத்தரா நாம பயிற்சியை முன்னோக்கி முன்னோக்கி முக்தி அடைஞ்சு சூட்சமத்திலையும் பல உயிர்களை இந்த நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கான ஒரு வேலைய வேலையாக தான் கையில் எடுத்து கொண்டு நாம இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால இந்த சித்த வித்தை என்பது நீங்க ஒரு ஒரு பொருள் வாங்குறீங்கன்னா இது தரமானதான் பார்த்து வாங்குவீங்க 
ஒரு படம் பார்க்க போனா கூட நாலு பேர்ட்ட கேட்பீங்க இந்த படம் நல்லா இருக்கா நூத்தம்பது ரூபாய் வேஸ்டா போயிடும் மூணு மணி நேரம் லாஸ் ஆயிடும் சொல்லி விசாரிப்பீங்க ஒரு பொண்ணு பார்க்கறதா இருந்தா கூட ஒரு தடவைக்கு நாலு தடவை விசாரிப்போம் சாப்பிட்றதா இருந்தா கூட இந்த எந்த ஹோட்டல் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்டா உடம்பு எதுவும் தீங்கு வருமா வராது அப்படின்னு சொல்லி கேட்போம் ஆனா அதெல்லாம் தாண்டி நீங்கள் பயணப்பட்டு கொண்டிருந்தா கூட ஒரு நாள் இறந்து தான் போக போறீங்க இப்ப நாங்க சொல்றது என்னன்னா இரவாத பெருநிலை அடைவதற்கான ஒரு வழி இந்த சித்தகத்தை என்றுமே கெட்டு போகாத ஒரு பொருள் கெட்டு போகாத ஒரு பொருளோடு சேரும் போதுதான் நாமளும் கெட்டு போக மாட்டோம் அந்த உயிர் சத்தோடு இருப்போம் அது மாதிரியான ஒரு வித்தை தான் இந்த சித்த வித்தை அதனால் சித்த வித்தியார்த்திகள் சித்த வித்தை பெற்றவர்கள் மென்மேலும் உங்களுடைய பயிற்சியை தீவிரப்படுத்தி நான் எல்லா மேடைகளிலையுமே எங்க பேசினாலும் சொல்லுவேன் ஒரு முறையாவது உங்களுக்குள் ஜீவன் அந்த சொஸ்தானத்தில் பிரம்மரந்திரத்தில் போய் என்ன செய்கிறது அங்க என்ன வேலை நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சிட்டு ஜீவச மாதிரி ஆகும் தெரியாம ஆயிடாதீங்க தெரியாம மட்டும் ஆயிடவே கூடாது அதனால உங்க பயிற்சியை தீவிரப்படுத்துங்க அதுக்காக காடு மலைன்னு உங்களை ஓட சொல்லல இருக்கிற இடத்துல இருந்தபடி பயிற்சியை தீவிரப்படுத்து அது தெரிந்து ஆகும் பொழுதுதான் நாம நம்ம கையில எடுத்துக்கிட்டதுக்கான பெரும் வெற்றி அடைந்தோம் என்பது உன்னதமாகும் மற்றபடி நமக்கு நிலை கிடைப்பது எல்லாமே சுவாமி தருவது தான் இதை நான் ரொம்ப வலியுறுத்தி சொல்லிட்டு தான் இருக்கேன் நமக்கு நிலை கிடைப்பது ஜீவன் போய் ஒழுங்குவது சமாதி ஆனவுடனே நல்ல சமாதி அவருக்கு நல்லா இருக்கு ஃபிளக்சிபிளா இருக்காரு இதெல்லாமே சாமி கொடுக்குற வரப்பிரசாதம் மாதிரி ஆனால் அவர் பயிற்சி பண்ணிட்டு இருக்கார் அந்த பயிற்சிக்கான ஒரு விடை தான் ஒரு அன்ப அன்பளிப்பு மாதிரி தான் அது ஒரு தரமாவது நாம அந்த ஜீவன் உள்ள என்ன செய்யுது அப்படின்றத பார்த்துட்டோம் அப்படின்னம்னா அதை விட ஒரு பெரிய விஷயம் எதுவுமே இல்லை அது பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஜீவச மாதிரி அடையணும் இத்த சித்த வித்தியார்த்தி அல்லாதவர்கள் நான் எதுவுமே சொன்ன மாதிரி தேடி தேடி சிறந்த பொருட்களையும் படங்களையும் பார்ப்பது போல் இது மிகச்சிறந்த ஒரு வித்தை அதனால நீங்க இன்னைக்கு யாரெல்லாம் இப்ப கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பாஸ்கர் சிவதாசன் நான் பேசும்போது நான் பாட்டு பேசிட்டே இருக்கேன் நீங்க பாட்டுக்கு எதாவது செஞ்சுட்டே இருக்கீங்க விதி உள்ளவன் கேட்க கடவு பேசுனாவது சொல்கிறார் எவனுக்கு விதி இருக்கோ அவன் காதல போய் என்னுடைய வார்த்தை விழும் அவனே மேலோங்கி வருவான் அப்படின்னு சொல்லி ஏசுநாத சொல்றார் அதனால யாரு என்ன பேசினாலும் யாருக்கு நான் நூறு வார்த்தை பேசியிருக்கேன் ஒரு வார்த்தை தான் உங்க உணர்வை தட்டுற வார்த்தையா இருக்கும் நூறு உணர்வு வார்த்தையே தட்டாது அடுத்ததா பேச வரக்கூடியவங்க அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒரு வார்த்தை தான் உங்க உணர்வு வந்து தட்டக்கூடிய வார்த்தையா இருக்கும் அந்த ஒரு வார்த்தைக்காக தான் நாங்க ஒவ்வொரு மணி நேரமும் பேசுறோம் அது உங்களுக்காக தான் பேசுறோம் எங்களுக்காக பேசுற எங்களுடைய வேலை இனி நாங்க நிலையை அடைய வேண்டியதுதான் நாங்க எங்களுடைய நேரத்தை சாமி எப்ப கொடுக்குறாரோ அப்ப நாங்க பாட்டுக்கு போய் உட்காந்து எதை முடிச்சுக்கிட்டு இருக்க வேண்டியதுதான் உங்களுக்காகத்தான் இந்த மேடையும் இந்த பேச்சும் ஏன்னா நான் அவர் பேசும்போது கவனிச்சேன் ஏன் இப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி ஸோ அதனால இது இதுன்னு இல்லை சர்சங்கம் சொற்பொழிவு அப்படின்னாலே ஒரு மகாண்ட பேர் இல்லை நான் வந்து சொற்பொழிவு கேட்கணும் சர்சங்கம் கேட்கணும் அதுக்கு என்ன தகுதி வேணும் அப்படின்னு ஒரு மணி நேரம் அமைதியாக இருப்பேன்னு கேட்டுருக்கேன் ஒரு மணி நேரம் அமைதியாக உன்னால் இருக்க முடியுமா நான் இருப்பேன் சாமி அப்படின்னு போதும் அந்த தகுதி போதும் பக்கத்தில் எவன் என்ன பேசினாலும் அவனையும் சொல்லு அதை கவனிக்க சொல்லு உனக்கு புரியுதோ இல்லையா அவனை கவனிக்க சொல்லு அது போதும் அப்படின்னு இருக்காரு அவனும் தொடர்ந்து பத்து சத்சங்கம் பதினோரு சத்சங்கம் கேட்டுக்கிட்டே வந்திருக்கான் அவனுக்கு ஏதோ ஒரு சத்சங்கத்தில் அந்த நான் சொன்ன ஒரு வார்த்தை அவனுடைய உணர்வை தட்டி அவனை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு வந்துருக்கு இதுதான் உங்களுக்குள்ள நடக்கணும்னு சொல்லி தான் இப்படியான சத்சங்கள் தான் நடக்குது அதனால நீங்க எந்த சத்தங்க நடந்தாலும் என்ன காரியங்கள் இருந்தாலும் ஏன்னா நீங்க வீட்லயும் பேசிட்டு தான் இருக்கீங்க இங்கே வந்தும் நம்ம பல விஷயங்களை பேசுறத விட்டுட்டு இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கவனிச்சு ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் நீங்க கோயிலுக்கு போனா ஆசீர்வாதம் இருந்தா தெய்வத்தை பார்க்க போறீங்க அங்க அங்க எவ்வளவு பவ்யமா பக்தியா போறீங்க அது மாதிரிதான் இது இந்த இடமும் இது ஒரு ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட நாள் அதனால நீங்க இதெல்லாம் கருத்துல எடுத்து செயல்படும் அதனால சித்த வித்தியா சித்த வித்தியார்த்தி அல்லாதவர்கள் இந்த சித்த வித்தையை உங்களுடைய உணர்வுக்கு தொட்டவுடன் நான் கண்டிப்பா வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லல எப்பொழுது உங்கள் மனம் சம்மதிக்குதோ அப்போது நீங்க வாங்கினா போதும் ஏன்னா மனம் சம்மதித்த பிறகு வாங்கினா ரொம்ப உத்தமம் ஏன்னா அது அதுக்கப்புறம் அந்த மனசோட தான் நீங்க டிராவல் பண்ண போறீங்க அதுக்காக தான் சொல்றேன் ஆகையினால என்னுடைய கருத்தை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் எனக்கு பேச வாய்ப்பு நன்றி